നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് കോണറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ അൾസർ എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം അൾസർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുരിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളും അൾസറുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അന്നനാളത്തിനകത്തോ ആമാശയത്തിനകത്തോ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭാഗത്തോ വൻകൊടലിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളെയും നമ്മൾ അൾസർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കാറ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അൾസർ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമാശയത്തിനകത്തും ചെറുകുടലിനകത്തും ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ അഥവാ പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന രോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അൾസർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാറ് പക്ഷേ അൾസറുകൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വായിക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ ഓറൽ അൾസേഴ്സ് എന്നും അന്നനാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ ഈസുറിജൽ അൾസറുകളെന്നും ആമാശയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ എന്നും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ ഡുവോഡിനൽ അൾസർ എന്നും വൻകുടലുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ കൊളോണിക് അൾസേഴ്സ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ഈ ഓരോ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വായിലുണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പുണ്ണുകൾ നമ്മൾ ആർത്തസ് അൾസർ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അത് ചെറിയ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് അത് വയറ്റിലെ പുണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അൾസർ അല്ല പക്ഷേ ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അതിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുകയും ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നതിൻ്റെയും ആമാശയത്തിനകത്തും കുടലിനകത്തുമുള്ള ദഹനരസങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറുകൾ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളും അൾസറുകളായിട്ടാണ് അതും കാണപ്പെടാറ് കൊല്ലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ബയോക്സി എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അൾസറുകൾ മൂത്ത് ക്യാൻസർ ആകുക എന്നുള്ളതല്ല ക്യാൻസറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്രണങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പെപ്റ്റിക് അൾസർ കൂടി ക്യാൻസറായി മാറുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിലും കൊള്ളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവാം ചില മരുന്നുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടും അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അസിഡിറ്റി കൂടുകയും ദഹനരസങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസറുകൾ നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പാടയുണ്ട് അതിനു മുകളിൽ മ്യൂക്കസ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒട്ടലു പോലെയുള്ള സ്ലൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കോസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടലിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കോസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മ്യൂക്കസിൽ ഡാമേജ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അൾസറിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ ഈ ഡാമേജ് വരാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പല മരുന്നുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകൾ വേദന സംഹാരികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൂഫൻ നാപ്രോക്സൻ അസിക്ലോഫിനാക് മുതലായ മരുന്നുകൾ ഈ മ്യൂക്കസ് ലെയറിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കൊടലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മുറിവുകൾ വെളി വലുതായിട്ടാണ് അൾസറുകളായി മാറുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസും സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളും രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ രക്തം നേർമയാക്കുന്ന ആസ്പ്രിൻ പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഈ ആസ്പ്രിൻ ഗുളികകളും ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള പാടയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ എച്ച് പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയും അൾസറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വെള്ളത്തിലൂടെയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ആമാശയത്തിലെത്തുകയും ആമാശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മ്യൂക്കസിൽ അത് പെരുകുകയും അവ ആമാശയത്തിനകത്ത് നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കുകയും ഈ നീർക്കെട്ട് കാലക്രമേണ അൾസറുകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെലിക്കോബാക്ടർ പൈലറി ആമാശയത്തിനകത്തും അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറുകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചെറുകളിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത
മലം കറുത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എരിച്ചിലല്ലാതെ മോൾവയറ്റിൽ ഒരു വേദനയും അൾസർ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് അൾസർ കുടലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസിലും മാറ്റം വരാറുണ്ട് ആമാശയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെയാണ് വേദനയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറ് ദൂർണത്തിലുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വേദന വേദനയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറ് കാരണം വയറ് കാലിയാകുമ്പോഴാണ് ഡൂർണൽ അൾസറിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവസ്ഥ അവസരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൂർണൽ അൾസറിൻ്റെ വേദന താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേരം വെളുക്കാറാകുമ്പോൾ വയറിനകത്തൊരു എരിച്ചിലും പൊകച്ചിലും ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡൂർണൽ അൾസറിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് അൾസർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് അസിഡിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമായും ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് അസിഡിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ അൾസറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ് അപ്പർ ജി ഐ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശോധനയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പർ ജി ഐ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിലൂടെ കടത്തി വരുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെളിച്ചവും ക്യാമറയും ഉള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ നേരത്തെ ട്യൂബ് വായിലൂടെ കടത്തി വിടുകയും ആമാശയത്തിൻ്റെയും കുടലിൻ്റെയും അന്നനാളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പടങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുകയാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആമാശയത്തിനകത്തും കുടലിനുള്ള ഭാഗ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള അൾസറുകൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാനും രോഗനിർണയം നടത്താനും സാധിക്കും നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു അൾസർ കാണുകയും രോഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗികൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന സംശയം ഈ അൾസറിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അൾസറുകളിൽ നിന്നും ബയോപ്സി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ പലപ്പോഴും ക്യാൻസറുകളല്ല ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ അല്ലാത്ത അൾസറുകളാണ് മിക്കപ്പോഴും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഈ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയം ചോന്ന് തോന്നുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അൾസറിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് വളരെ വലിയ അൾസറുകൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള അൾസറുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾസറിൻ്റെ എഡ്ജ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ റെഗുലർ അല്ലാതെ ഇറെഗുലർ ആകുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളിലും ഡോർണൽ അൾസറുകളിലും ബയോപ്സി എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടാറുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അൾസറുകളാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഉള്ള അൾസറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോർണൽ അൾസറുകളിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കാറില്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറുകളുടെ സ്ഥിതി വേറെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറുകൾ മിക്കപ്പോഴും ബയോപ്സി എടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് കാരണം ഡൂർണൽ അൾസറുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറുകളിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറുകളിലും എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുക്കാറില്ല സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ പൊതുവെ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും പല അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവും ആമാശയത്തിനകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അൾസറുകൾ മിക്കപ്പോഴും ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ അല്ലാത്ത അൾസറുകളാകാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുക്കാറില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന അൾസറുകളോ നമ്മൾ സാധാരണ അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ആമാശയത്തിനകത്ത് തന്നെ പല ഏരിയകളിലായി തിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അൾസറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അൾസർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അൾസറുകൾ വലുതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൾസറിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്മൂത്തോ റെഗുലറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളത് ബയോപ്സി എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ബയോപ്സി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ബയോപ്സി പരിശോധന ചെയ്യുക അതോടൊപ
എച്ച് പൈലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ സമയത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഗുളി ഗുളികകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പൈലോറി ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ആവുകയും അൾസറുകൾ ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേദന സംഹാരികളുടെയോ ആസ്പ്രിൻ പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേദന സംഹാരികൾ നിർത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസിഡ് ൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് പാൻഡപ്രസോൾ മെപ്രസോൾ എന്നുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ വേദന സംഹാരികൾ നിർത്തുകയും ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കുറച്ചു നാൾ കഴിക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അൾസറുകൾ ഉണങ്ങാറുണ്ട് അൾസറിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രോഗികൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി വീണ്ടും ചെയ്ത് അൾസർ ഉണങ്ങിയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ചികിത്സ നൽകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അൾസറുകളും ഉണങ്ങാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൾസറുകൾ വളരെ വലുതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത അൾസർ അൽ അല്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിലോ വീണ്ടും ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അൾസർ ഉണങ്ങി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾസറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അൾസറുകൾ ഉണങ്ങിയോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്പ്രിൻ പോലെയുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിർത്താൻ പറ്റാറില്ല മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേദന സംഹാരികളും ചില സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പാൻഡപ്രസോൾ പോലെയുള്ള പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് തുടർന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൾസറുകൾ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും അൾസറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മേജറായിട്ട് മൂന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അൾസറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അൾസറുകൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഉണങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള രക്തധമനികൾ പൊട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് വരികയും രോഗികൾ രക്തം ഛർദിക്കുകയും മലം കറുത്തു പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മലം കറുത്തു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒട്ടലും ഒരു ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഒരു മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മേജർ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം ചെറിയ ബ്ലീഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം കരിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വെസ്സൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അൾസറുകൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഉണങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അൾസറുകൾ ഉള്ള ഭാഗം ചുരുങ്ങുകയും കൊടലിൻ്റെ ആമാശയത്തു നിന്ന് കൊടലിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആമാശയത്തു നിന്ന് കൊടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ വരികയും ഛർദി ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് ഈ ഛർദിയുടെ പ്രത്യേകത രോഗികൾ ഛർദിക്കുമ്പോൾ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം തലേ ദിവസമോ അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസമോ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതെയാണ് ഛർദിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേൽ ഫുഡ് വൊമിറ്റസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിംറ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് കുടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് അൾസറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തടസ്സമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അത് എൻഡോസ്കോപ്പിലൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബലൂൺ ഇട്ട് ഡൈലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആ തടസ്സം മാറ്റേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും അൾസറിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടലിൽ ദ്വാരം വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് അൾസറുകൾ വലുതാവുകയും ആമാശയത്തിൻ്റെയും കൊടലിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളിൽ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആമാശയത്തിലും കൊടലിലും ഉണ്ടാവുന്ന ദഹനരസങ്ങളും ആസിഡും കൊടലിന് പുറത്ത
മദ്യപാനവും അൾസറും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മദ്യപിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല അൾസറും മദ്യപാനവുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ മദ്യപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അൾസർ ഉണ്ടാവുകയോ അത് ഉറങ്ങുന്നതിലോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അൾസറും മദ്യപാനവും നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ മൂന്നാമത് രോഗികൾക്ക് എപ്പോഴുമുള്ള സംശയം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാമോ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഭക്ഷണവും അൾസർ ഉണ്ടാവുന്നതോ അൾസർ ഉണങ്ങുന്നതോ ആയി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ അച്ചാർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാലും അൾസർ ഉണ്ടാവാറില്ല അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അൾസർ ഉണങ്ങാതെ വരികയുമില്ല പക്ഷേ അൾസറുള്ള രോഗികൾ എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അത് ഈ വ്രണങ്ങളിൽ ചെന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു എരിച്ചലും പുകച്ചിലും വേദനയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗമുള്ള ആളുകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അൾസർ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ അൾസർ ഉണങ്ങുന്നതോ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നതോ തമ്മിൽ എരിവുള്ള ഭക്ഷണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വേദന സംഹാരികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദന സംഹാരികൾ ഒഴിവാക്കിയിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക അൾസറുകളും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അൾസറുകൾ ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവർ വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അത് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അസിഡിറ്റിക്കുള്ള മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ അൾസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച അൾസറുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ മറ്റ് വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് കോണർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്